ராமநாதபுரம் ஜில்லா மணியின் மீதன் காலையின் அன்பு வணக்கம் என்னோடய சப்ஸ்கிரைபருக்கு எல்லாருக்குமே இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கேன் ஏன்னா நம்ம சேனல் பத்தாயிரம் சப்ஸ்கிரைபருக்கு மேலே போய்கிட்டு இருக்கு ஸோ உங்களோட பேர் ஆதரவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிறையா பேர் நிறையா வாழ்த்துறீங்க ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறையா பேர் கமெண்ட்டில் வந்து நிறையா பேர் கேட்குறீங்க ஸோ நிறையா பேர் திங்க ஆன்சர் பண்ண முடியல ஏன்னா வந்து நிறைய எனக்கும் வச்சுன்ன வேலைகள் அதனால் என்னால் பண்ண முடியல அதை தப்பாக எடுத்துக்கிறாங்க உங்களுக்கு எந்தெந்த கேள்விகள் கேட்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களோ கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் பண்ணுங்கள் எதை பற்றி வீடியோ போடணும்னு நினைக்கிறீங்களோ சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நான் அதை பற்றி வீடியோ பண்ணுறேன் ஸோ அதனால் ஒன்றும் இல்லை கண்டிப்பாக பண்ணுறேன் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மண்டே நாயலோட முழு வரலாறு என்ன எங்கே ஆரம்பிச்சிச்சு எப்படி அழிய தொடங்குச்சு இன்றைக்கி நிலமை என்ன அப்படிங்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் கலெக்ட் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆன சேனலுக்கு வரீங்கன்னா லைக் அண்ட் சார் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு எனக்கு மோட்டிவேஷன் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம இப்போ முதல்ல பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நாய் வந்து உருவானது எந்த மாவட்டம் ராமநாபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும்தானா இது ராமநாபுரம் மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் இந்த நாய் இருக்கா மற்ற மாவட்டத்தில் கிடையாதா அப்படிங்கிற எக்கச்சக்க கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா மக்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ முதல் கேள்வி வந்து அதுக்கு வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இந்த மாவட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ராமநாபுரம் மாவட்டம் அப்படிங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழு அந்த வருடங்களுக்கு முன்னாடி விருதுநகர் சிவகங்கை இந்த மூணு மாவட்டம் வந்து ஒன்றா தான் இருந்துச்சு ராமநாதபுரம் சிவகங்கை விருதுநகர் இந்த மூணு மாவட்டமும் ஒன்றா தான் இருந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழுக்கு அப்புறம் தான் மாவட்டம் பெருசாக இருக்குது இதை வந்து இது பண்ண முடியல ஸோ வந்து இதை பிரிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரித்தாங்க ஏன்னா பெரிய மாவட்டம் இருக்கிறதுனால அவங்களால கண்காணிக்க முடியல ஸோ வந்து பிரித்து கொடுத்தாங்க அப்போ பிரிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு மாவட்டமும் ஒன்றா தான் இருந்துச்சு அப்படி மூணு மாவட்டமும் ஒன்றா இருக்கையில் இந்த மூணு மாவட்டத்துலேயுமே நாய்கள் வந்து பறந்து விரிஞ்சு காணப்பட்டுச்சு கண்டிப்பாக இருந்துச்சு சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கண்டிப்பாக இருந்துச்சு விருதுநகர் மாவட்டத்தில் இன்னமும் சில ஏரியாக்கள் அதாவது ராமநாபுரம் மாவட்டத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய ஏரியாக்களில் இருக்குது ராமநாபுரம் மாவட்டத்தில் பல ஏரியாவில் அழிஞ்சு போச்சு ஆனால் பல ஏரியாக்களில் இன்னும் இருக்குது ஒன்று ரெண்டு காணப்பட்டு வருது இன்னும் இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இன்றைய நிலைமை எந்தெந்த மாவட்டத்தில் இருக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மாவட்டத்தை தவிர மற்ற மாவட்டத்தில் இருக்கா அப்படின்னு கேட்கலாம் ஸோ அதுக்கு ஒரு நாய் பொதுவாக பூத்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பத்து கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டத்தில் இருக்க ஆண்ணாய்க்கு எல்லாமே வந்துடும் அது வந்து இயற்கை அதோடய பிளட்டோட வாடையை வச்சு வந்துடும் ஸோ அப்படி வரையில் இப்போ நான் வந்து இப்போ நான் இருக்கிற பார்த்திங்கன்னா ராமநாரம் மாவட்டத்தோட எல்லை விருநர் மாவட்டத்தோட ஸ்டார்டிங் ஸோ நான் இருக்கிறது அப்படிங்கிறப்ப இதே போல் நான் விருநர் மாவட்டம் வந்து எண்டும் மதுரை மாவட்டம் ஸ்டார்டிங்கும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் இருக்கும் இப்போ நான் விருநர் மாவட்டத்தில் ஒரு நாய் இருக்குது வச்சுக்கோங்களேன் அதோட எண்டு பார்த்திங்கன்னா வந்து மதுரை மாவட்டம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படிங்கிறப்ப இப்போ விருநர் மாவட்டத்தோட எல்லையில் கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டர் சுற்று வட்டாரத்தில் வந்து ஒரு பெண்ணாய் இருக்குது மதுரை மாவட்டத்தில் ஸ்டார்டிங்கில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அந்த இடத்துல ஒரு ஆண்ணாய் இருக்குது பூத்துருக்குன்னா அப்போ போய் அந்த விழுவோம் ஸோ அப்போ வந்து மதுரை மாவட்டத்தோட எல்லை பகுதியை ஒட்டின இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில நாய்கள் காணப்படும் இப்படியே பெரிய பெரிய தூத்துக்குடி திருநெல்வேலி அப்புறம் ராமநாதபுரம் அப்புறம் சிவகங்கை விருதுநகர் மதுரை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஏழு எட்டு மாவட்டங்களில் இருந்திருக்கு நாய் வந்து கண்டிப்பாக காணப்பட்டிருக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வேட்டைக்காக வந்து மலை ஏரியா மாவட்டங்கள் அதாவது நீலகிரி நீலகிரி அப்புறம் தேனி மாவட்டம் அப்புறம் இன்னும் பல நிறையா மாவட்டம் முக்கியமாக கேரளாவிலேருந்து நிறையா நாய்கள் வந்து கொண்டு போயிருக்காங்க கண்டிப்பாக அந்த காலத்தில் சரி இப்போயும் சரி கேரளாவுக்கு கொண்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ ஏன்னா அந்த ஆடு மேய்க்கிற கீதாரிகள் மூலமாக இன்னும் அந்த காலத்தில் வந்து பழக்கங்கள் வச்சு கண்டிப்பாக வாங்கிட்டு போய்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ அப்படி நாய்கள் வந்து போய்கிட்டு இருக்கு அப்படி வந்து நாய்கள் வந்து பல மாவட்டங்களில் போயிருந்துருக்கு ஆனால் இன்னி இது எப்போ அழிய தொடங்குச்சு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கன்னிசிப்பு பறை நாய்களோட ஆரம்ப காலம் தான் அந்த நாய்களோட அழிவு காலமே கண்டிப்பாக சொல்லலாம் ஏன்னா மக்கள் எல்லாருமே வந்து இதையே பார்த்து பார்த்து வந்து அவங்களுக்கு போர் அடிச்சிருச்சு வித்தியாசமாக ஒன்று வரையில் ஏன்னா இது நல்ல பெரிய தலை அமைப்பு பெரிய உடல் அமைப்பு அப்படி இருக்க நாய்க்கும் வாய் ஊசியாக நல்லா வளர்த்தியா அவங்களுக்கு தேவை வந்து ஹண்டிங் வந்து முயல் வேட்டைக்கு வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும் இந்த நாய்கள் பெரும்பாலும் வந்து பன்னி வேட்டைக்கும் மற்ற காட்டெருமை ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லாம் காட்டெருமை இல்லை ஸோ இருந்தாலும் பன்னி வேட்ட
ஏன்னா அந்த நாய் வந்து வித்தியாசமாக இருந்துச்சு பார்க்குறவங்களுக்கு அதாவது கண்ணுக்கு அழகாக இருந்தால் போதும் அதோட கேரக்டர் எப்படி இருக்குன்றத மக்கள் யாருமே அதை விட்டுட்டாங்க இந்த நாய் நான் என்ன சொன்னாலும் கேட்கும் அதே நீங்கள் கன்னி சுவீப் பண்ணாங்கள் எடுங்களேன் கொஞ்சம் ஆனால் ஆளுகளை கண்டு கூச்சை போடும் இது பண்ணும் அவங்களோட தேவை என்ன ஹண்டிங் வந்து பர்பஸ் வந்து அதை யூஸ் பண்ணிச்சு இது வந்து வீட்டில் கிடந்துச்சு ஸோ வீட்டில் இது ஒரு நாய் இருந்தால் போதும் நம்மளுக்கு தேவை வேட்டை ஸோ நம்ம வேட்டைக்கு வந்து கன்னி சுவீப் நாயில் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை அழிய ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி இந்த நாய் யார் யார்கிட்ட இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நிறையா பேர்கிட்ட கிடையவே கிடையாது இந்த நாய் இந்த நாய் முக்கா நல்லா ஒரு எண்ணிக்கையில் பார்த்தா ஒரு இருபது பேர்கிட்ட தான் மிகச்சிறந்த நல்ல நாய்கள் வந்து இருக்குது நம்ம என்ன விரல் விட்டு என்னக்கூடிய அளவில் தான் பார்த்திங்கன்னா ஆட்கள் இருக்காங்க இந்த நாயோட கேரக்டர் அப்படியே எடுத்து மாற்றி வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம ஒரு மனிதன் கூடி இருக்கக்கூடிய முழு அறிவு தரணும் இதுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் நம்ம என்ன சொல்கிறோமோ அதை அப்படியே புரிஞ்சுக்கிறோம் இது வாய் மட்டும் தான் பேச தெரியாது மற்றபடி வந்து எல்லாத்துலேயுமே சிறந்தது ஹண்டிங்கா மிக சிறப்பாக ஹண்டிங் பண்ணும் கண்டிப்பாக பண்ணும் காவல் எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கோங்களேன் இதை அடிச்சுக்கிற ஆளே கிடையாது எந்த ஒரு நாய் இப்போ நார்மலாகவே நம்ம கோம்பையோ எந்த நாய் எடுங்க டக்குன்னு வந்து கடிச்சிடும் யாராவது வீட்டுக்கு புதுசு ஆள் வந்தாங்கன்னா கடிச்சிடும் ஆனால் இந்த நாய் எடுத்துக்கோங்க கடிக்கவே கிடைக்காது யார் வந்திருக்கா நம்ம ரோட்டில் போகிறவங்களா இல்லை நம்ம சொந்தக்காரங்களா எல்லாத்து ஒரு டைம் அதாவது வாழ்நாளில் ஒரு டைம் நீங்கள் வீட்டுக்கு வந்து இதுக்கு ஒரு பிஸ்கட் கொடுத்து விளையாண்டுட்டிங்கன்னா இது சாகுற வரைக்கும் இது உங்களை வந்து மறக்கவே மறக்காது அந்த அளவுக்கு ஒரு அறிவுள்ள நாய் வந்து இந்த நாய் கேரக்டர் வயசில் பார்த்தோம்னா அதே போல் குழந்தைகள் அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க வச்சுக்கோங்களேன் குழந்தைகளுக்கு என்ன தான் அடித்தாலும் விளையாண்டாலும் எங்கள் வீட்டெலாம் சின்ன குழந்தைங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஏறுங்க விளாடுங்க ஒன்றுமே செய்யாது கேரக்டர் வயசில் மிக சிறந்த நாய் இருக்கிற நாய்களே மிக மிக சிறந்த நாய் நாட்டு நாயில் எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக நான் இதை சொல்லுவேன் ஏன்னா கேரக்டர் வயசில் வந்து மிக சிறப்பாக இருக்கும் கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் ஹண்டிங் விஷயத்துலேயும் இது ஓரளவுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு கொடுக்கும் அதே போல் சாப்பாடு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து சாப்பாடு நல்லா தான் சாப்பிடும் சாப்பாடு வந்து நிறையாவே சாப்பிடும் அதுதான் உண்மை அது ஏன்னா வயிற்றுக்கு மஞ்சள் இல்லாத ஆள் நல்லா சாப்பிடும் அப்பில் ஆனால் ஒரு விஷயம் என்னென்னா இவங்களுக்கு வந்து நம்ம நல்லா சாப்பிட்றாங்க அப்படிங்கிறக்காக வந்து நிறையா நம்ம சாப்பாடு செலவழிக்கணுமோ அப்படின்னு சொல்லி நிறையா பேர் நினைக்கிறாங்க தேவையே இல்லை நான்லாம் வீட்டில் சமைக்கிற மிச்ச சாப்பாடுகள் தான் போடுறேன் ஏன்ட நிறையா நாய் இருக்கனால தனியாக சாப்பாடு ஆக்குறாங்க அவ்வளோதான் இல்லாட்டியும் வந்து மிச்சம் வீட்டில் நாங்கள் சாப்பிட போகும் மிச்சம் இருக்கும் அதை தான் போடுறோம் சாப்பிடுதுங்க வெறும் சோறு தான் இத்தனைக்கும் இது கூட பாலோ முட்டை எதுவுமே கலந்துக்கல வெறும் சோறு தான் ஃபுட் பைஸில் போடுறோம் அதே மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு நான் பண்ணுற ஒரே ஒரு இன்ஜெக்ஷன் என்னென்னா சூரி வரும் அந்த டைத்தில் மட்டும் ஒரு ஆயிரம் ஆயிரம் மாட்டி இன்ஜெக்ஷன் மட்டும் பண்ணுவேன் அது ஏன்னா இந்த நாய்லேருந்து மற்ற நாய்கள் பர வச்சா எல்லா நாய்க்கு வந்துடும் ஸோ கொஞ்சம் சிரமம் அப்படிங்கிறக்காக வந்தால் அது மட்டும் பண்ணுவேன் அதுக்கப்புறம் உடம்பு முடியலாட்டி ஏதாவது ஒரு இன்ஜெக்ஷன் அவ்வளோதானே தவிர இதுக்கு இந்த தடுப்பூசி மாதம் மாதம் போட வேண்டியது அது இது அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது டீ வாமிங் கண்டிப்பாக நான் பண்ணுவேன் அது வந்து பண்ணக்கூடிய விஷயம் கண்டிப்பாக இருக்குது எல்லா நாய்களுக்கும் பண்ணி ஆகணும் டீ வாமிங் பண்ணுவேன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்டியன் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் நம்ம சின்ன குழந்தைங்க எல்லாத்துக்குமே மிக சிறந்த நாய் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம சொல்லலாம் நம்மளோட தேவை என்ன அப்படிங்கிறது வந்து நான் அது இது புரிஞ்சுக்கிறோம் நம்ம இதை வந்து எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் இது ஒரு களிமண் மாதிரி வச்சுக்கோங்களா இந்த குட்டி எட்டின ஒரு களிமண் மாதிரி அது நம்மளுக்கு தேவை எப்படியோ நம்ம ஒரு களிமண்ணை எப்படி பிசைஞ்சு நம்மளுக்கு தேவையான உருவத்தில் எடுத்துக்கிற முடியுமோ அதே மாதிரி தான் இதை எப்படி வேணாலும் உருட்டி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ வந்து கண்டிப்பாக மிக சிறந்த நாய் இது இன்றைக்கி ரொம்ப அழிவில் இருக்கக்கூடிய முதல் நாய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மண்டை நாய்கள் தான் ஏன்னா இதுதான் இன்றைக்கி அழிவின் விளிம்பில் இருக்குது கோம்பையாக இருக்கட்டும் கன்னிசி பீப்பராக இருக்கட்டும் ராஜாபாளையம் இருக்கட்டும் எல்லாமே அழிவுலேருந்து தப்பிச்சிருச்சு எல்லாத்துக்கும் கேட்கணும் ஒரு பெரிய ரெக்வஸ்ட் என்னென்னா யாராலையுமே என்னால் வந்து நாய் வாங்க முடியல அப்படின்னா தாராளமாக தெருவில் இருக்கக்கூடிய தெரு நாய்கள் எடுத்து வழங்க இந்த நாய் வாங்க முடியாது அந்த நாய் மூலமாக கண்டிப்பாக வழங்க வெளிநாட்டு நாய்களை மட்டும் வாங்க வேண்டாம் அதுதான் என்னோடய பெரிய கோரிக்கை தயவு செய்து நான் வந்து ரொம்ப நாளாக சொல்லிக்கிட்டு இருக்க மிகப்பெரிய கோரிக்கையாக தான் வெளிநாட்டு நாய் வாங்க வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு தெரு நாய் கூட எடுத்து வழங்க நம்ம நாட்டு நாய்களை முடிஞ்ச அளவுக்கு வாங்கி வழங்க நம்ம நாட்டு இனத்தை நம்ம தான் பாதுகாக்கணுமே தவிர வேறு யாரும் வந்து பாதுகாக்க மாட்டாங்க அதே போல் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தற்போதைக்கு தமிழ்நாட்டில் கொரோனா வைரஸ் ஒரு நிலமை வந்து அதிகரிச்சுக்கிட்டே இருக்குது ஸோ எனது ரத்த சொந்தங்கள் அனைவரும் கண்டிப்பாக வந்து பார்த்திங்கன்னா வெளியே போகாதீங்க முடிஞ
ஸோ எல்லார்ட்டையும் என்னால் பேசிக்கிட்டு இருக்க முடியாது ஏன்னா நானும் படிக்கிற பையன் தான் எனக்கு சில வேலைகள் இருக்குது ஸோ நானும் அதே பார்க்கணும் கண்டிப்பாக வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ண பார்க்குறேன் முடியலாட்டி என்னை தப்பாக எடுத்துக்கிறாதீங்க என்னால் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்தளவுக்கு உங்களை ஹெல்ப் பண்ண நான் தயாராக இருக்கேன் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு முடியுதோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பாருங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் உதவி பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம தெருவில் இருக்க நாய்களை கொஞ்சம் நீங்களும் கொஞ்சம் சாப்பாடு போட்டு இது பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் அப்பா போங்கப்பா சாமி கிளம்பு